借金丹，攻防实力竟然如此强劲。那是因为神仙姐姐的无相剑骨已经练到一百零八重了。像你们这种金丹刺客，无福消受，起码都是元婴还差不多。莫非这就是黄金一代遗产的威力吗？你们究竟是谁派来的？要做什么？哼！哎呦，不错哦。畜生也想装硬汉啊！回头我带你回灵剑派，把你扔给我们那脾气暴躁的方鹤哥哥，我保证你把上辈子的破事都说出来了。姹紫嫣红天喝酒赌钱，这就是你的快乐吗？师兄，我这都是学你的，而且我的无相剑骨也练成了。真是个让人不放心的家伙。刚才是你救我的。你好意思说，你的无相剑骨练成了，居然被这么几个修为低下的黑衣人弄成这个惨样，你该不该罚？那你罚喽。自己不能学这些。看来武长老是做了个美梦。你们君皇山好歹也是个大型土匪窝，你怎么能那么不务正业啊？先是到小青云袭击我徒弟，再是到山下救我，怎么想撩我？你要是把整座君皇山当聘礼的话，我倒是能考虑一下。每次见到武长老总是这么率性不羁。这跟欧阳兄口中的形容不太一样啊！少在那套近乎了，恶心。哎，他没跟你说我们俩是兄弟吗？反正师兄不在，你爱怎么吹就怎么吹。我只是不相信我大师兄交友的眼光那么长。话别说的太绝，我可是知道你们之间的小秘密。无相剑骨果然是名不虚传，你身受这么重的伤，却能这么快的恢复。欧阳兄所言不假。怎么，堂堂君皇山大将军也知道我这金丹所练的功夫？本座年少时游历江湖，巧遇欧阳兄，我俩萍水相逢，但惺惺相惜。当时便知道他在练无相剑骨的功法。告诉我练到一百零八道
便可以练成完美道法。本以为只是痴人说梦、异想天开，没想到这世间真有人练成，而且还是个女的。哼，是不是很后悔啊？要是当初跟个女人专心修炼，就不必在君皇山卧薪尝胆几十年。还非得搞得弑父弑母，才能够当上第一把交椅。